Nós, brasileiros, temos muita dificuldade na hora de falar não para alguém. Pelo menos a maioria de nós tem. Então a gente costuma falar frases como, por exemplo... Ah, a gente marca então... Vamos combinar! Isso aqui nunca combina, é só uma forma educada ali de os dois não querem encontrar e tudo mais, você diz não sem dizer não. Lá fora, o pessoal é muito mais frio, muito mais calculista, eles realmente não ligam de dizer não para as coisas, eles são bem diretos, eles falam não. Só que mesmo lá fora, existem níveis de educação, em momentos para você falar não de uma forma cada vez diferente da outra. Não é simplesmente chegar e falar não. Você pode falar não de diversas formas, dependendo do ambiente e da situação, e é isso que nós vamos ver nesse vídeo de hoje. Hey guys, how's it going? Aqui é o Lucas Gilbert, seu professor de inglês. E eu tô chegando com essa aula aqui para te ensinar como falar não em inglês. Mas calma aí, não é só falar no? Sim. Na verdade, no é não em inglês. Realmente, eu podia fechar o vídeo aqui agora, né? Now the world don't move to the beat of... Mas na verdade, se você quer ficar mais fluente, se quer realmente dominar melhor o inglês, saber usar o inglês não só de forma prática e falar não, mas simplesmente entender de contexto, entender de cultura, saber quando usar qual frase que é melhor para você enturmar, melhor para você realmente interagir melhor com outros seres humanos em inglês, então sim, esse vídeo é para você. Em inglês tem o no, belo clássico, né? Mas as pessoas muitas vezes não falam não, elas falam na. Muitas vezes na, tipo, ah, não. Ou então eles falam nope, pra ser mais engraçadão, fica um nope. Mas não é isso que eu quero trazer aqui pra você. O que eu quero são expressões que têm níveis diferentes de educação e polideza. Como é que fala isso? É, quando você é polido, né? Quando você é educado. Então imagina que você recebe um convite dos seus amigos para poder sair, só que infelizmente você já tem um compromisso marcado. Um compromisso que você nem quer ir tanto, mas sei lá, você não pode faltar nem nada. E você fica, putz, que pena, eu queria tanto ir nesse rolê, o pessoal me convidou, mas não vai ter como que eu tenho outro compromisso. Então você fica aquele, você vai falar não, mas com peso no coração, você quer ser muito educado e muito tipo, não, que pena que eu vou ter que usar. Como é que você pode falar? O pessoal pode te perguntar assim, do you wanna grab drinks with us after work? Do you wanna grab drinks with us after work? Você quer tomar alguma coisa? Vou pegar algumas bebidas lá depois do almoço. E você pode falar, mm, I'd love to, but I can't. I'd love to. Agora repara, I'd é a abreviação de I would. Então, I would love to, but I can't. Would love seria eu amaria, eu adoraria mas eu não posso. E você pode fazer também a resposta mais completa, você não precisa simplesmente dizer I'd love to. Você pode falar Oh, I'd love to grab some drinks, but I can't. Então você pode ir mudando esse verbo, né? Oh, I'd love to go. Ah, I'd love to stay. I'd love to hang out with you. I'd love to tananã, but I can't. I'm sorry. Uma outra forma é dizer Oh, I wish I could, but I can't. I wish I could. Não, eu gostaria muito Deu poder, mas eu não posso, né? Gostaria de poder, mas não posso. I wish I could. Agora vamos para um outro nível que é o seguinte. Você quer ser educado, mas você não quer. Você quer dar um miguezinho ali, em vez de falar, uá, vamos marcar. Tem uma forma em inglês que é muito comum das pessoas falarem, que é usando a expressão I'm afraid. E isso é muito engraçado, porque I'm afraid significa eu estou com medo, né? Seria num contexto, imagina você tá ali numa casa mal assombrada, ou então você escutou um barulho, tá chovendo, tá meio escuro, você fala, oh, mommy, I'm afraid. Eu estou com medo. Mas num contexto de negativa, você usa o I'm afraid no sentido de tipo, me desculpe, mas não é possível, me desculpe, mas eu não posso, peço perdão. É no sentido mais, tipo assim, não falei que eu queria ir, mas estou sendo muito educado para recusar o que você está me falando. Então imagina, por exemplo, que você é um segurança e tem tipo um cara muito famoso dentro do quarto, você está lá guardando a porta lá, sei lá, o Ed Sheeran está lá dentro. E aí vai chegar um fã e fala assim, por favor, é rapidinho, deixa eu entrar dois segundos, é um só um selfie, é só ele falar meu nome, só ele falar hey pra mim, que eu tô ótimo, esses fãs muito loucos, sabe? O cara entra lá e fala assim, I'm afraid that's not possible. I'm afraid that's not possible. Ou seja, peço desculpas, mas isso não é possível. Então, I'm afraid não tem nada a ver com eu tô com medo nesse sentido, mas é uma forma de você ser educado na hora de falar não pra outra pessoa. Ou então você pode dizer, oh, I'm afraid I can't let you in. I'm afraid I can't let you do this. Desculpa, mas eu acho que eu não posso te deixar fazer isso. Uma forma que é meio neutra de dizer não, não é muito rude, não é muito incisivo, mas também não é todo desses firulas de I'm afraid e tudo mais. É, por exemplo, alguém te oferece um copo d'água, tá? Would you like a glass of water? E você pode simplesmente responder, I'm good, thanks. Então, I'm alright, thanks. I'm alright. Você não disse não diretamente, veio não. Puf, grossão. Mas fala assim, ah, I'm good, I'm good. Tipo assim, estou bem, estou satisfeito, não estou com sede, estou tranquilo. Então é muito comum as pessoas falarem, I'm good, thanks. 
Agora, dois comentários muito interessantes sobre esse tipo de frase. O primeiro é que os nativos, nesse tipo de frase, quando uma frase começa, com, por exemplo, com I'm, você não vai ver ele pronunciando I'm good, thanks. Você não vai ter essa pronúncia super clara, eles falam muito rápido. E é muito comum eles começarem essa frase com só um som de um, tipo, I'm good, thanks. I'm good, thanks. É muito comum. E até quando você tem uma vogal depois, por exemplo, alright, eles juntam as palavras. Então eu falo assim, I'm alright, I'm alright, I'm alright, I'm alright, thanks. I'm alright, thanks. Em vez de falar, I'm alright, thanks. Então é muito comum tomar cuidado com isso. E outra forma é que depois do thanks, você pode colocar uma outra palavrinha pra dar o contraste, assim. Então, por exemplo, I'm good, thanks anyway. I'm good, thanks anyway. Tipo, estou bem, tô tranquilo, mas obrigado de qualquer forma. Pra você valorizar ainda mais o seu agradecimento. Ou você pode falar, I'm good, thanks, though. I'm good, thanks, though. E esse though no final da frase é justamente esse contexto de contraste mesmo. É você ver que dá um contraste, falando assim, ó, cara, eu não quero, mas ao mesmo tempo eu agradeço muito por você estar oferecendo e tudo mais. Se você quiser saber mais sobre o though no final das frases, eu já gravei um vídeo mais antigo, mas eu gravei um vídeo sobre isso. Vou deixar ele aqui em cima, assiste lá, porque mesmo sendo mais antigo, ele é bem legal. Agora, você não quer mais ser educadinho e tudo mais, você quer ser mais firme, você quer ser mais, assim, assertivo na hora de falar não. Então, você alguém pode virar pra você e falar assim, sei lá, sua esposa vira pra você e fala Meus pais podem morar aqui com a gente durante dois anos! Absolutely not. Absolutely not. Essa é uma forma, não é grossa, tá? Mas é uma forma firme, é uma forma sim direito pra você falar não pra alguém. Absolutely not. E você pode continuar firme, só que com uma pitadinha de humor. É você dar uma descontraída, mas mesmo assim continua firme no não. Sei lá, seu amigo vai e te pede mil reais emprestados. Você, fala, você tá de sacanagem, né, meu irmão? Eu tenho meus bolos pra pagar, você quer mil reais emprestados? Você não quer meu braço uma vez, não? E aí, como é que você pode dizer nesse sentido? Você pode dizer, por exemplo, hell no. Tipo, pelo amor de Deus, lógico que não, hell no. Então, no way. No way I'm gonna lend you a thousand bucks, come on, man. No way. Ou então, você pode zoar o cara e ainda falar, not in a million years. Not in a million years, ou seja, nem um milhão de anos. E pra fechar, nós temos um nível que eu acho que é o nível mais grosso de você dizer não pra alguém. Porque você tem o não, puro e simples, que já é bem grosso. Mas o pior do que o não, puro e simples, é o não sarcástico. Você coloca um sarcasmo e a galera fica indignada. E aí não é só a pronúncia, não são só as palavras que você tem que tomar cuidado. No sarcasmo, o que importa muito é a entonação de voz. Então, por exemplo, você acabou de casar. A amiga de sua esposa que terminou um namoro de, longo da, de uma longa data, tá ali meio triste e precisa distrair. Ela fala, nossa, estou tão triste. Terminei o um namoro. Eu posso ir na lua de mel com vocês pra eu poder distrair? Você fala, cara, lua de mel. Você fala assim, sure. Sure. Tipo, claro, claro que não, né, minha amiga? Lua de mel, você vai querer ir comigo pra ficar chorando o homem lá que você que te largou? Sure. Aí tá vendo que é um sure sarcástico? Porque o sure é tipo, claro. Você poderia simplesmente dizer, tipo, sure. Tipo, claro. Aí você fala assim, sure. Tipo, aham, uh -huh, tá bom. Ou então, yeah, right? Yeah, right. Tá bom. Yeah, right. Ou por fim você pode dizer, not likely. Not likely. É tipo assim, não tem muita chance. Obviamente não tem chance nenhuma, mas assim, é not likely. Difícil, tá? Senta, espera sentado aí, porque vai demorar um tiquinho pra isso acontecer. Então eu espero que você tenha gostado, tenha aumentado o seu vocabulário aí na hora de dizer não em inglês. Se você gostou, deixa o like aí nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Vem fazer parte da nossa família do YouTube. Então se inscreve aí, clica no botão inscrever, se ativa o sininho das notificações. Eu te vejo na próxima aula.